today I feel like pleasing you Mario Giordano e sei sicuro di essere fuori dal coro? E adesso ti spiego il perché di questa domanda. Faccio una premessa, io eh, non guardo la televisione, però eh, mi sono spesso capitati i tuoi interventi via internet e ti stimo. Tant'è vero che a Teramo ero lì per presentare una scultura luminosa di Lodola su Ivan Graziani, mi hanno detto che stai presentando un libro, sono venuto e ti ho stretto la mano perché ti stimo. Però ieri è successa una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, ma partiamo con ordine. Eh, sapevo che una tua inviata aveva fatto incursione eh, da Ferrarini nel suo eh, diciamo, convegno che ha fatto a Bologna per sole donne e poi dopo nel suo negozio, nel suo paese. E, e quindi ieri sera io ero impegnato a godermi il mio Roxy Bar, ok? E però avevo messo a registrare fuori dal coro per, per poi tornare a casa e guardare quello che era successo. Bene, ehm, alla fine del programma mi hanno segnalato un post in cui uno mi diceva, o qualcuno, non lo so, dice ma guarda che c'è il tuo amico alle Iene, ma che come alle Iene, ma non era fuori dal coro, cavolo io ho registrato lì fuori dal coro, era alle Iene, e, e quindi questo già significa che c'è una confusione, ormai la televisione è tutta uguale, no? una marmellata informe e quindi confondono fuori dal coro con le iene. E tu hai scritto un libro, maledette iene, eh? Ok? Ma veniamo a, a quello che è successo, dove peraltro io sono stato tirato in ballo insieme anche a Bonucci e altri. Sono Leonardo Bonucci, difensore della nazionale italiana. Ho conosciuto Alberto in un momento in cui la mia carriera era ad un video, la mia vita ha svoltato. A lui si sono rivolti tanti altri VIP, tra cui il conduttore amico Red Ronny, il ciclista Alessandro Ballan, il rapper Fedez e l'influencer Beatrice Valli. Questo video l'avrei fatto anche se non fossi stato citato. Comunque io sono amico di Alberto Ferrarini e ho visto fare molte cose, gli ho visto fare, c'è anche un video molto bello pubblicato di recente che ha fatto su un palco di Bologna dove la tua inviata è andata e a proposito, sono stati messi due commenti negativi su Alberto Ferrarini 2, e senza, peraltro anonimi, presi da altre cose, senza mettere nessun commento positivo. Cioè, la tua inviata entra dentro, trova una sala strapiena, come lei dice, e non, non ha l'idea di chiedere a nessuno di quelli qualcosa di positivo, perché che se sono lì sono positivi nei confronti di Alberto Ferrarini. Ecco quando entra dentro la sala, sta piena abusivamente. E dopo un'entrata degna di una star, inizia finalmente a parlare. Ma sentite cosa dice. Attenzione, cari dottori, ipocrate, il capo del medicina diceva non toccare mai il corpo quando c'è la luna piena, mai visto in una piena, perché la luna piena non va niente. Acci picchia, Ferrarini ha citato Ippocrate. Mamma mia, è un delitto, eh? È certo. Allora, c'è un articolo su internet lo trovi, la luna ipocrate la medicina, dove dice, fatto richiamo alla luna e agli immaginari rapporti con la salute del corpo e della mente, non pare superare il ritornare da Ippocrate, l'arte medica del curare, così era definito un tempo la medicina. Ma chi era Ippocrate? Allora Ippocrate ha vissuto intorno al 400 a.C., è stato un medico, geografo, aforista greco antico, considerato il padre della medicina scientifica. Egli rivoluzionò il concetto di medicina, in particolare ebbe il merito di far avanzare lo studio sistematico della medicina clinica riassumendo le conoscenze mediche delle scuole precedenti e di descrivere le pratiche per i medici. Capisco che oggi citare Ippocrate eh, sia blasfemo, anche perché il giuramento di Ippocrate che tutti i medici dovrebbero fare, è famosissimo, ok? dove si impegnano qua, eccetera. beh, diciamo che appare un po' scomodo visto il comportamento di certi medici. Ma andiamo avanti. Uh, lei, la tua inviata, fa un'incursione anche uh, nel paese dove vive Ferrarini e, um, e dice, 
lui la invita dentro a, allo shop e dice che lui non la lascia parlare. Un dialogo tra me e te, allora mi fai parlare pure a me, siamo lascia... tutti tranquilli, mi sembra che tutti mi lasci... No, mi lascia finire il dialogo. Quando io... La persona che mi insulta e non mi lascia parlare si chiama Alberto Ferrarini. Vedi Mario, se tu guardi il servizio c'è un certo punto dove si vede che c'è scritto diretta. Cioè, sono immagini prese dalla diretta che Alberto Ferrini ha fatto prima di incontrare questa inviata. Allora, se tu ti prendessi la briga di andare a vedere quella diretta dove c'è la verità, perché non c'è un taglio, ok? Scopriresti che era lei che non lasciava parlare a lui. Perché? Perché vedi, oggi, eh, diciamo, questi invia inviati vanno con un obiettivo, dimostrare che una persona è negativa. Non vanno, il giornalismo dovrebbe essere andare alla scoperta, cercare, ma invece ah, tu hai scritto dei libri che si chiamano Avvoltoi, ah, poi cosa hai scritto? Ah, Sciacalli, Sanguisughe, questi sono libri che titoli dei libri che ho scritto, però hai scritto anche un libro il cui sottotitolo era Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca. Ecco, ecco, tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca. Allora, questi inviati partono con un obiettivo e con la verità in tasca. Quindi non vanno a, non vanno a, a chiedersi perché, eh, non si pongono dei dubbi, ma hanno la verità. Perché devono dimostrare. Oggi, purtroppo, nella marmellata televisiva, l'obiettivo è quello di dimostrare Dice, tu vai, dimostra che questo è un guru è negativo, eccetera. E lei parte, deve dimostrare questo, perché questo probabilmente le è stato detto a questa ragazza, ok? Sì, però non è così. Bisogna porsi dei dubbi. Sai, i servizi che tutta la televisione manda in onda, sono pieni di tagli, ritagli e frattagli. Era un programma di arbore con decrescenza tanti anni fa, no? Bene, allora sono pieni di frattaglie. Um, C'è un motivo per cui io ho rifiutato dal, mille, dal 2020, io non guardo la televisione dal 2020, non la guardo più, non guardo più nulla. Non è vero, tranne qualche gran premio di moto, qualche gran premio di Formula 1 che ne so, i delitti del barlume, però la televisione non la guardo. Perché? Perché eh, la televisione non mi racconta più la verità. Non solo non la guardo, ma declino ogni richiesta che mi viene fatta di partecipare ai programmi, ti assicuro, Mario Menina. No, tu non me l'hai mai fatta, ma tantissimi programmi di prima serata, compreso un ospite che avevi accanto a te ieri sera, addirittura quattro volte, mi hanno richiesto di andare nei suoi programmi. Io ho sempre detto di no, ma non è una roba che dico così per dire. Ti faccio vedere un video che ho registrato, era il... che giorno era? Ah, il 27 settembre 2021, quindi più di tre anni fa, ero a casa di Enrico Montesano e mi è arrivata una telefonata in cui mi si chiedeva di partecipare a un programma. Ti faccio vedere un pezzettino di quella telefonata che ho documentato. Volevo capire se, se, se tu sei disponibile a diciamo, eh, mettere a fuoco questi argomenti eh, con noi, diciamo, in, eh, con me nello specifico, perché si tratterebbe proprio di un servizio, vorrei insomma, io intervistarti, eh, perché adesso poi dovremmo forse avere proprio se c'ero in studio, eh, però insomma come tra i volti più noti di questa, di questa corrente di pensiero, perché tu ci, ci potessi aiutare diciamo, a mettere a fuoco proprio questi argomenti. Uh, uh, dunque, stai parlando per Piazza Pulita, cos'è Piazza Pulita? Io non guardo la televisione, ti chiedo scusa, eh, quindi è colpa mia. Figurati, figurati, è un programma di uh, La Sette che va in onda il giovedì sera, uh, condotto da Corrado Formigli. Ah, ah, sì. No, lui, sì, ho presente lui, ma non il programma. Comunque, guarda, ti, di, ti dico subito. Allora, allora, prima di tutto io ho detto di no a tutti i programmi, ma a maggior ragione dico di no a un programma dove vengo intervistato e voi montate l'intervista, perché io faccio montaggi video dal 1983 e quindi ho una lunga esperienza di che cos'è il montaggio. E quindi il fatto che voi, ad esempio, non è il caso vostro, ma di un altro programma che non so quale, che si è andato a intervistare la Barbara Balanzoni per due ore per poi montare 47 secondi di interviste dove gli hanno fatto fare una domanda, ma si rende conto che lei gli hanno detto una domanda, eh, facendo così rischia di far, di far morire delle persone, non l'hanno neanche fatta rispondere, quindi la mia risposta è 
definitivamente no, chiamate Pregliasco, chiamate lo zanzarologo eh, Grisenti, chiamate la veterinaria Ilaria Capua, chiamate Burioni, chiamate questi e divertitevi con loro. <ride> Ti ringrazio, ok? Ciao, ciao. Io lo capisco il tuo punto, eh, ti ringrazio insomma, per, 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 comunque per la disponibilità, però eh, sai, cioè, secondo me questa conflittualità non fa bene a nessuno. Nel Ma senso co- che... Allora fermatevi un attimo, fermati, io non sono conflittuale nei confronti di nessuno, siete voi che avete demonizzato persone che vogliono essere liberi di rispettare la Costituzione e liberi di non ammalarsi, perché sono liberi di non ammalarmi, io non mi ammalo dal 90, da quando sono vegetariano. Siete voi che ci avete detto che noi siamo Novax, io non sono Novax. Siete voi che avete detto che noi siamo un Tori. La conflittualità l'avete creata voi. Cioè voi ci avete dichiarato guerra e adesso dite che io sono conflittuale. Cazzo, porca puttana, voi ci avete dichiarato guerra. Non accetto nessuna intervista che poi debba essere montata, per un motivo molto semplice, perché vedi proprio le iene, maledette iene, ok? Proprio le iene mi hanno fatto un tiro mancino, cioè in pratica cosa è successo? Ero a Palermo, ero in macchina con il mio amico Massimo Minutella, che può testimoniare tutto, ricevo una telefonata. Questa telefonata mi dice, guardi, siamo la redazione di X Factor. Siccome stiamo pensando alla giuria del prossimo anno, vorremmo sapere se lei può essere interessato a far parte di questa giuria. Memorizza queste parole. A questo punto io dico, ma voi sapete con chi state parlando? State parlando con uno che ha criticato i talent fino ad oggi. Cioè, non posso partecipare a una giuria di X Factor, ma per un motivo molto semplice, intanto chiederei di cambiare il format, non più cover, ma brani originali. E vediamo gli artisti con i loro brani originali, quella che io faccio nei miei programmi, We Have a Dream e il nuovo Rock to Bar. Vediamo come sono. E la telefonata va avanti un po', dopodiché questa insisteva e mi dice, ma proprio neanche parlare? Dico, guarda, io sono, siccome mi occupo di comunicazione, sono molto curioso di come funzionano le cose pensi, gli ho detto che ho persino accettato di andare a un colloquio per andare sull'isola dei famosi sapendo che non ci sarei mai andato ma ero curioso di vedere come funzionava tant'è vero che non li ho neanche fatti arrivare al momento in cui mi facevano l'offerta finanziaria ho detto no però mi interessava capire il meccanismo domanda, ma quindi lei potrebbe essere interessata a incontrarci? e dico, sì, potrei essere interessato pa, 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 pa. domanda lei potrebbe essere interessato a fare il giudice di X Factor? Ciao, taglio, ciao. Finale? Sì, potrei essere interessato. Sputanato Redroni. A quel punto mi sono incazzato dei livelli incredibili. Ho pubblicato su Facebook, su, su Instagram, li ho attaccati dicendo vi sfido a far ascoltare la telefonata integrale. Vi sfido a far ascoltare la telefonata integrale. Nessuna risposta. Quindi, come vedi, io sono molto restio a a fare televisione. Perché? Perché la televisione parte non con la curiosità di scoprire qual è la verità. Molto spesso, eh? a volte tu hai fatto dei servizi molto validi, altrimenti non starei a farti questo video con tanto affetto. Però vedi, certi inviati meritano il titolo di un libro che tu hai scritto. 5 in condotta. Sai, si veniva bocciati col 7. Quindi, con tanto affetto Mario... Ciao, spero un giorno di incontrarti e di fare una chiacchierata e magari di parlare anche di queste cose. Comunque ti do un consiglio, vatti a vedere la diretta fatta da Alberto Ferrarini è sul suo canale YouTube e sul suo canale Facebook dove c'è la tua inviata e guardati anche il servizio, il video che ha fatto sul palco dove lei non ha fatto nessuna intervista a nessuno di quelli che erano lì per ascoltare quello che diceva Alberto Ferrarini. Vatti a vedere con Francesco fai questa diretta. Ciao Mario, fai il bravo.